Здравствуйте, в эфире Астана, программа с видом на столицу и на ее самые интересные события. И сегодня выпуски. Сотрудники дежурной диспетчерской службы Астаны будут говорить на английском языке. Люди, которые посвятили себя борьбе за мир, порядок и справедливость. Сотрудники ДЧС Астаны изучают английский язык. Им необходимо подготовиться к международной специализированной выставке «Экспо-2017» для того, чтобы любому иностранному гостю столицы была оказана своевременная и качественная помощь. Занятия ведутся с апреля текущего года в начинающей и продолжающей группах. В ходе урока диспетчерский состав занимается развитием слухового восприятия вызова на иностранном языке и оттачивает умение грамотно и четко задавать вопросы при приеме таких вызовов. Наша казахская полиция показала обществу свои возможности. В парке студенческий прошла выставка вооружения, оборудования, специальной экипировки и техники. На этой выставке мы решили заглянуть в криминалистический чемоданчик. Криминалист – профессия востребованная и интересная. В деле по раскрытию преступления криминалист выполняет важную функцию. Именно он первый начинает раскрывать дело. Снимает отпечатки пальцев, осматривает, упаковывает все вещественные доказательства. В этой профессии необходимы железные нервы, внимательность, аккуратность и ответственность. По словам специалистов, на сегодняшний день они оснащены современным оборудованием и необходимым материалом. Вот это георадар ОК-2. Используется для обнаружения изменений в почве, в плотности почвы до глубины, на глубине до 5 метров. То есть с помощью его можно установить захоронения, различные тайники, также если спрятано оружие какое-то, ну и также трупы можно установить захороненные. Кроме, к этому комплекту идет также другая антенна. Мы ее не стали распаковывать. Она на глубину 8 метров. Зрители удивили показательное выступление бойцов подразделения специального назначения «Орлан» ДВД города Астаны. Орлановцами было проведено множество спецопераций, в ходе которых изъято большое количество огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, наркотических средств. При этом за годы работы подразделение не потеряло ни одного сотрудника при исполнении служебного долга. Бойцы подразделения специального назначения «Орлан» обеспечивают безопасность глав государств и официальных лиц во время их визита в столицу. Кроме того, прошли и спортивные мероприятия, гиревой спорт, армрейслинг, турнир по дарцу, набивание мяча, блиц-турнир по шахматам. Участники, занявшие призовые места, награждены ценными призами и подарками. Гостей и зрителей мероприятия угощали настоящей солдатской кашей. Также выступал мужской хор полка патрульной полиции. В состав хора вошли самые талантливые полицейские, которые хорошо известны среди профессиональных музыкантов и певцов. В исполнении хора прозвучали такие песни, как «Нура Астана», «Полиция Марша», «Сарбас Парзе». Помимо музыкальных номеров, сотрудников полиции на концерте выступали звезды казахстанской эстрады. В ежегодном послании народу Казахстана президент отметил, что надо поднять качество работы всей правоохранительной системы. Люди в погонах, наделенные большими полномочиями, должны отличаться безупречным поведением, высоким профессионализмом. Главным показателем в работе полицейских является уровень доверия граждан к стражам порядка. Общественность должна доверять полиции, а полиция, в свою очередь, стоять на страже правопорядка. В этот день сотрудники нашей полиции подводили итоги проделанной работы и просто наслаждались общением друг с другом. В этот прекрасный солнечный день хочу поздравить своих коллег сотрудников всех кто носит погоны с достоинством чтобы в их работе в их службе все так же складывалось как сегодня в этот прекрасный день удачи роста в работе в службе Это все о любимой столице к этому часу. Пять раз в неделю, пять минут в день мы открываем вам самый интересный вид на главный город страны. Обсудить увиденное можете на наших страничках в социальных сетях. До встречи в сети в эфире.